mengi sasa kwa furani tamimia
Jina lako Yesu limetukuka sana Laweza kufanya mambo maku usifiwe Bwana Jina lako Yesu limetukuka sana Laweza Shangiria Bwana, Shangiria Yesu. Hallelujah, Hallelujah. Unaweza kumchezea cheza mbele za Yesu. Vita yake nani afigane nae 
Mapigo yake nani ashindane naye Mkuu wake nani amnyang'anye Bwana 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 umejeshi tunaye vita yake nani apigane naye Mapigo yake nani ashindane naye Hakuna wa kushindana na Bwana Mkuu wake nani amnyang'anye Nisikie shangwe na bigeregere kwa buwana. Come on. Yibo. Buwana, buwana wa majeshi. Buwana, buwana wa majeshi tunaye. Tunaye buwana.
Shotaka niwe niwe wetu Na shotaka niwe niwe wetu Haja ya moyo wangu ni Yesu tu
Na 
extended worship hallelujah na baada ya mahubiri tu praise team watakuja tena kutupeleka katika kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu sema amina hallelujah hivyo basi niweze kutambua wale wageni ambao wameabudu nasi kwa mara ya kwanza ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kuabudu pamoja nasi unaweza ukanyosha mkono wako pale ulipo tukutambue yes Wow, tunaye brother pale. Amen. Tafadhali unaweza ukasimama. Asante. Na mwingine. Okay, tuna tunaye pale. Oh, brother. You're welcome. Also, you want to recognize your presence here. My friend, karibu sana. Asante. Tafadhali tunaweza tukafahamu jina lako na wapi umetoka. Uh, Inglesi. Yes. Uh, yeah. Uh, thank you so much for inviting us, me and my mother, to the church. Asanteni kwa mimi na mama yangu kwenye kanisa hili. We are happy to be received here. Tunafurai mmetukukea. And uh, this year is special for us. We are reunited ten year, uh, since uh, ten years celebrate reunion, jubilee. Ni miaka kumi sasa waja hapa moja na mama yake lakini leo Mungu ameunganisha pamoja. Yeah. Yeah. Uh, I'm I lived my life in Sweden 30 years and then uh, we reunited. Ameishi miaka 30 kule Sweden na baada ya miaka kumi leo amekutana na mama yake. Ni jisa. Amen. Thank you. Thank you. Naito Alamek Joseph, uh, natokea tegeta masaiti. Nimefrei kwa mari hapa, mungu wa barik sana. Amen, karibu sana Alamek. Asante sana. Tumefrei sana kwa na wewe. Mungu wa barik sana wa geni wetu. Tumpige mwana yesu makofi mazuri kwa jili yao. Asante sana, asante sana. Bada ya ratiba za ibada ya leo kukamilika, tutaunana na mimi ili tuweze kuzungumza mawili matatu. Amen. Basi wakati huu mzuri kabla ya kujenga nitolea Mungu sadaka zetu ni naomba nimkaribishe mzee kiongozi atakuwa na machache kisha tutaenda kutoa sadaka zetu karibu sana makofi mazuri kwa mchungaji mzee wetu kiongozi mtuni asante haleluya tuzuri na sti harvest nayo matangazo mawili muhimu sana ninaomba unisikilize kwa makini tangazo la kwanza linahusu sadaka
kusikia wanafunzi wa ufanisi wa hiyo kazi imekuwa sio nzuri. Sasa baada uongozi wa TAG kulifanya hili kanisa kuwa kanisa maalum. Kanisa pia limekuwa na mikakati maalum. Kama sehemu ya kutatua
wataenda kwenye madarasa yao alafu baadaye watarudi walimu wao wana kazi nao karibu ni watoto tuweze kuomba wakati huo huo andaa basha yako ya fungu la kumi na sadaka yako tutaenda kumtolea bwana kati watoto wanakuja ninaambiwa mchango wa William wa harusi uh, mzee wetu wa kanisa Temu Estangeri au Abedi Makarabo au ndio watakuwa wata, watapokea ukiwapatia wao mchango umefika amina amen asante sana basi tutulie tuombe hebu tamka neno kwa watoto hao anyosha mkono wako kuelekea watoto hao tunapowaombea Mungu asante kwa ajili ya zawadi ya watoto katika kanisa. Bwana asante kwa kuwa ni mwaminifu. Hivyo basi Bwana tunawaombea wanapoenda kwenye madarasa yao uwepo wako Mungu uende nao. Yesu walinde na uwatunze katika jina la Yesu tunawaombea wao na walimu wao kila ratiba na kila jambo walilonalo kwa ajili ya watoto hawa. Bwana ukawasaidie. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba. Amen. Amen. Mungu awabariki. Amen. Yes, asante. Basi ni karibishe chombo kwa ajili ya zaka na wale wote ambao tumekuja na zaka zetu siku ya leo karibu hapa mbele tuweze kuomba tunakumbushana lakini yamkini umekuja na sadaka ile ya maono tuna kutia moyo pia kuanza kutoa lakini wale kuja na zaka karibu sana hapa mbele tuweze kuomba kwa ajili yako tunafanya hivi kukumbushana umuhimu wa kumtolea Mungu zaka zetu sawa sawa na neno lake linavyo tuagiza amen hata kama umelipa kwa simu yamkini unatufuatilia mtandaoni na ungependa ku toma tunaomba namba ziwepo hapo kwenye screen ili watu waweze kuangalia ya au na simu yako hapo na ungependa kufanya transaction sasa hivi basi ni vizuri tunakusisitiza tu kufanya hivyo namba ziko hapo na Mungu wa mbinguni atakubariki basi tuombe Bwana Yesu katika jina lako takatifu asante kwa watoto wako ambao Bwana wamekuheshimu kwa matoleo haya ya mafungu ya kumi. Bwana ninaomba ukabariki maisha yao Bwana wainue waguse katika jina la Yesu Bwana usiwache wenyewe wape neema ya kuwasaidia kupita katika kila maeneo ambayo Mungu anakuhitaji. Ni katika jina la Yesu pokea neema ya Bwana, pokea uwezesho wa kiungu. Bwana kuinue ya kupandishe na akutendee mema yote katika jina la Yesu. Amen. Amen. Shika sadaka yako sasa pale ulipo, unaweza kaweka. Nataka tuombe na hiyo pia. Haleluya. Tuombe. Yesu asante kwa ajili ya sadaka hizi ambazo Bwana watoto wako wanakutolea. Sadaka kwa ajili ya
Unasema dhabihu zinazo inua kiwango cha kiroho. Bwana Yesu asiwe sana. Dhabihu zinazo inua kiwango cha kiroho. Kiwango cha kiroho kwa mwamini, kwa mtu ambaye amemkiri Yesu kuwa bwana na mokozi wa maisha yake. Na maandiko tutakayosoma tutasoma kutoka kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya pili. Petro wa kwanza sula ya pili ndipo tutasoma hapo kisha tutasoma na maandiko mengine haleluya dhabihu zinazo inua kiwango cha kiroho na ninamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu na ameweka ujumbe huu ndani yangu na amezidi kuthibitisha sana wiki lile ambalo tume kuwa tukijifunza kwa habari ya sadaka Bwana Yesu asiwe sana. Na siku moja mtumishi wa Mungu akapita maeneo haya nikasema wow basi imekuwa ni vizuri kwa sababu pia hiki kitu Bwana alisema nami siku nyingi na sasa wakati umetimia Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kwa sababu tume 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 tumeombea na nimekuombea na ninaendelea kukuombea kwamba mchana huu wa leo Bwana akainue kiwango cha kiroho katika maisha yako. Bwana akainue hali yako ya kiroho ukawe eh, mtu wa maana kuliko vile unavyojiona sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Petro wa kwanza sula ya pili. Nitanzia mstari wa tano mpaka ule wa nane labda nitasoma na watisa tu Biblia inasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho kama hiyo ni biblia yako underline kama unatumia ipad highlight <laughs> au unatumia kitu chochote anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa Muwe nyumba ya roho ukuhani mtakatifu alafu mtoe tu za roho kuna koma pale bwana asifiwe sana zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo kwa kuwa imeandikwa katika maandiko tazama naweka katika sayuni jiwe kula pembeni teule lenye heshima na kila amwaminie hata tahayarika basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini bali kwao wasioamini jiwe walilo likataa waashi limekuwa jiwe ku la pembeni tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha kwa maana kujikwaza kwa neno lile wasiliamini nao waliwekwa kusudi wapate hayo 
bali ninyi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa milki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu Bwana Yesu asifiwe sana Biblia katika waraka huu tume Petro ameandika kwa habari ya maisha ya mwamini ukianza kusoma kuanzia sura i mean kuanzia mstari wa kwanza pale kuna maelekezo anatoa kwa kanisa anasema wekeni mbali wovu wekeni mbali hila wekeni mbali unafiki masingizio na anasema kama watoto wachanga mtamani maziwa ya akili yasiogoshiwa ili kwa hayo mpate kukulia wokovu bwana yesu asifiwe sana na alikuwa anaongea na watu ambao wamekombolewa na Yesu Kristo. Watu ambao wameacha njia zao mbaya za zamani na wamefuata njia ya Yesu Kristo. Na watu hawa waliomfuata Yesu Kristo wapo katika hatua ya kuendelea kukua, kuishi kufanania Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu siku zote tunaendelea kukua katika na kuendelea kuishi katika wokovu ili tumfananie Yesu Kristo kwa sababu Mkristo ni mtu ambaye anaishi maisha yanayomfanania Yesu Kristo vinginevyo huyo sio Mkristo Bwana Yesu atusaidie sana haleluya kanisa kwa hiyo Petro anaandika anasema wekeni mbali hayo mambo wekeni mbali uovu wekeni mbali tamaa wekeni mbali masingiziano wekeni mbali vitu vyote ambavyo vinawatoa katika ile njia ya Mungu na mtamani maziwa ya akili yasiogoshiwa Bwana Yesu asifiwe sana Alafu anawaambia kwa kufanya hivyo sasa muendee yeye Yesu Kristo yeye ambaye ni jiwe lililo hai Bwana Yesu asifiwe sana yeye ambaye ni jiwe lililo hai tena jiwe lililokataliwa na waashi ambalo limekuwa jiwe kuu la pembeni Bwana Yesu asifiwe sana wajenzi wanaelewa sana ujenzi unavyofanywa huwa kuna jiwe ambalo linatengenezwa linakaa kwenye kona bwana asifiwe sana linaka, sio, sio la pembeni kwamba lilitengwa yani Kiswahili ni kwenye la kwenye kona bwana asifiwe sana au tofali la kwenye kona wanachagua lililo zuri ambalo halijapinda halija pinda unajua ambalo halijachakachuliwa very strong bwana asifiwe sana alafu limetengenezwa katika ubora na viwango vyote ndio linakaa pale ili mengine yote yanayokuja kujengwa yafate ile laini ya lile jiwe bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo yesu kristo ndiye jiwe kula pembeni kwamba watu wote tunaofuata tufuate njia na namna jinsi yesu kristo alivyo bwana yesu kristo asifiwe sana sasa anasema na ninyi basi kama mawe yaliyo hai na sisi basi kama watu ambao tumemfuata Yesu tumejengwa Bwana Yesu asifiwe sana tumejengwa mwambie mwenzio umejengwa <laughs> tumejengwa ili tuwe nyumba ya roho mtakatifu Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo Mungu kutuita kutoka kwenye dhambi zetu kwenye ubaya wetu Mungu kututoa kwenye maisha yetu ya zamani yasiyo na maana na kutuleta kwake ametutengeneza ametufanya tumfuate yeye jiwe lililo hai tena jiwe kula pembeni pamoja naye tumejengwa ili sisi tuwe nyumba ya roho takatifu kwa maana nyingine ili roho takatifu aweze kuishi na kukaa ndani yetu na aweze kutenda kazi ya Mungu Baba kwenye maisha ya mwanadamu yeyote yule duniani kutoka kwetu sisi maana sisi ndio nyumba ya roho. Je, amjui kuwa miili yenu ninyi ni hekalu la Bwana na roho ifa na ndani yake. Maandiko yanasema Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu ametujenga, ametukusudia ili tuwe nyumba ya roho. Roho Bwana akae ndani yetu. Namba 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba mbili Huyo Mungu ametujenga, ametuheshimisha ili tuwe ukuhani mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. 
ukuhani mtakatifu tunafahamu kwenye swala la dhabihu na tunapoongelea dhabihu tunaongelea ni kitu au sotolewa kwenye madhabahu kwa ajili ya miungu bwana yesu asiwe sawa kwa ajili ya miungu awe ni mungu wa kweli wa Isaka Ibrahim na Yakobo awe mungu wa Elia au mungu baali au miungu yoyote isiyo na jina kitu chochote kinachotolewa kutoka ndani ya moyo wa mtu ambaye anaiamini miungu hiyo na anakipeleka kwenye madhabahu ya miungu hiyo akakiweka pale kinakuwa ni dhabihu bwana atusaidie sana na tukisoma agano la kale dhabihu zilitolewa madhabahuni na dhabihu zilitolewa na watu ambao walikuwa ni maalumu wa kutoa hizo dhabihu si kila mtu alikuwa anaruhusiwa kutoa hiyo dhabihu kulikuwa na watu maalumu ambao wako kwa ajili ya hiyo kazi walikuwa ni makuhani bwana yesu asiwe sawa kwenye agano la kale wao walipeleka wanyama waliochinjwa walipeleka vitu mbalimbali walipeleka ndege njiwa kuku vikachinjwa kafara ile ikawekwa kwenye madhabahu na ile dhabihu walikuwa wanaimarisha maagano yao na Mungu anaye mwamini au Mungu anaye muomba Bwana asifiwe sana. Sitaki nikae sana kwenye hilo somo la madhabahu lakini nataka nikupeleke. Kwa nini Mungu anasema ametufanya kuwa ukuhani mtakatifu? Baada ya Yesu Kristo kuja na kufanyika kuwa dhabihu Biblia inasema inaongea kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya kumi mstari wa wa wa, wa, wa nne na mstari mstari wa nne anasema maana dhabihu za kafara kafara za mbuzi za wanyama hazikufaa wala hazikuweza kuondoa dhambi ya mwanadamu kwa sababu makuhani walienda pale na wanyama ambao <laughs> yani kama wewe umetenda dhambi umetisha huko umefanya dhambi lako unakuja hapa na kafala lako unasema hizi dhambi zangu ziwe juu ya mbuzi huyu we mbuzi beba dhambi zangu na kuani naye anabariki anaenda anamchinja yule mbuzi dhambi zako ziishe dhambi hazikuisha ziliendelea hazikumaliza bwana asifiwe <laughs> hazikumaliza ndio biblia inasema kwenye waibrania Yesu Kristo akaja ili yeye afanyike kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi za wanadamu wote mara moja tu na kwa ajili ya yote bwana yesu asiwe sana haleluya tunamhubiri yesu ambaye alikuja kufuta mfumo wa dhabihu zisizo na maana za wanyama lakini kwa damu yake akafanyika dhabihu iliyo hai mara moja tu na tokea hapo wote waliomwamini Yesu na wakashikamanishwa na yeye wanatembea katika maisha yenye ushindi dhidi yake haleluya kuna wao washindi katika nyumba ya Bwana siku ya leo na mimi nataka nikwambie maandiko yanasema basi katika mambo yote ninajua ninashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyenipenda haleluya kwa sababu Mungu alikupenda akaamua afanyike dhabihu iliyo mara moja tu kwa ajili ya yote ndio maana leo tuko salama Bwana Yesu asifiwe sana sasa baada ya kazi ya Yesu Kristo msalabani Biblia inasema pazia lile la hekalu lililokuwa linatenganisha patakatifu na papatakatifu uh, patakatifu na patakatifu papatakatifu ambapo makuhani walipeleka wanyama lilipasuka bwana yesu asifiwe sana lile pasu, pazia lilipopasuka likaachilia access likaachilia hali ya kwamba watu wote wawe na uwezo na uhalali wa kupaingia patakatifu papatakatifu sio kwa damu za wanyama sio kwa kafara za ndege sio kwa kafara za njiwa lakini kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo ambaye alimaliza yote bwana Yesu asifiwe haleluya na kwa damu ya Yesu Biblia inasema akatufanya tuwe makuhani ukuhani mtakatifu bwana Yesu asifiwe sana ndio maana Petro anasema kwenye huu waraka wa kwanza mstari wa tisa, anasema basi ninyi ni mzao uteule bwana yesu asifiwe sana ninyi mnaomwamini bwana ni uzao mteule taifa takatifu ukuhani wa kifalme bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo kuhani ndiye mwenye kazi ndiye 
mwenye mandate ndiye mwenye uhalali wa kutoa dhabiu amen sasa yesu ametufanya sisi katika agano hili jipya kuwa ukuhani wa kifalme kwa hiyo kwa kuwa sisi tumefanywa kuwa makuhani anasema ili muweze kumtolea Mungu dhabihu za roho haleluya kwa hiyo kazi yetu kama ukuhani wa kifalme ni kumtolea Mungu dhabihu za roho za roho bwana yesu asifiwe sana na hizi ndizo zabihu zinazo inua kiwango chako cha maisha yako ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Dhabihu za roho ndizo zinainua kiwango chako cha maisha yako ya kiroho. Sasa dhabihu ziko nyingi sana. <laughs> Na tumejifunza kuhusu sadaka zaidi ya 15. Bwana asifiwe sana. Zote zile ni za rohoni. Amen. Yale yote ni mambo ya kiroho lakini nataka ni kuelekeze namna hii pia ya namna ambavyo unaweza ukamwendea Mungu kwa unyofu wote ukijua kwamba unatoa dhabiu kwa Bwana haleluya tuko pamoja sasa dhabiu za roho ni nini na hizi ndizo ambazo zinainua kiwango cha kiroho cha mtu Bwana Yesu asifiwe sana Namba moja ni mwili wako. Mwili wako. Bwana asiwe sana. Mwili wako. Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 12, basi ndugu na wasi kwa huruma za Mungu, itoeni nini? Mili. Mwili unatolewa kuwa dhabiu. Mwili unapelekwa mbele za Bwana kuwa dhabiu. Biblia inasema itoeni mili yenu ili iwe dhabiu, safi, takatifu na ya kumpendeza Bwana maana hiyo ndio ibada yenu yenye maana haleluya ina maana kwamba kama kuna ibada zote huwa zinafanyika zina maana yes lakini ibada yenye maana kwa maisha ya mwamini ni kuwa na uwezo wa kujitoa mwili wake unajua kwa nini Mungu ana demand mwili Yesu Kristo wakati anakuja alikuwa ni roho Bwana asiwe sana mbinguni alikaa kama Mungu. Biblia inasema kwenye Wafilipi, hakuona kule kuwa kama Mungu ni kitu cha kufanya nini? Cha kushikamana, lakini akaja duniani, akauvaa mwili. Mwili wa mwanadamu wa kawaida, mwili wa mateso, mwili unaoona njaa, mwili unaoumizwa, mwili ambao unakataliwa, mwili ambao unatukanwa, akauvaa mwili. Lakini pamoja na kuvaa mwili hakumkosea Mungu wala hakumtenda Mungu dhambi. Haleluya. Kwa hiyo anasema itoeni miili yenu ili iwe dhabiu. Hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Ana maana gani anavyosema tutoe miili yetu? Mtu wa Mungu. Mungu ili aweze kutenda kazi duniani. Mungu ni roho. Lakini ili aweze kutenda kazi duniani, anahitaji mwili. Avae mwili. Haleluya na Mungu kwa sababu yeye ni mtakatifu anautaka mwili wa mwanadamu sana kuliko kitu kingine. Ukiachana na shetani, shetani naye ni roho. Shetani ili aweze kufanya kazi duniani, naye anataka mwili. <laughs> Lakini kwa sababu yeye ni shetani, hachagui ataenda atatumia mwili wa nyoka, atatumia wachatu, sijui wafisi, nimeona kwenye tangazo, <laughs> sijui mkoa wilaya wapi anasema jamani wote mnaofuga fisi. <laughs> tunaomba mtusaidie namna ya kuwa monitor <laughs> fisi wamekuwa wasumbufu <laughs> ukifuatilia kuna, kuna watu wanafuga fisi na wanawatumia kichawi na kishirikina sana haleluya lakini shetani yeye anachagua chochote mwili wa kitu chochote akitumie haimaanishi Mungu hawezi kutumia chochote lakini Mungu ni wa thamani na ana thamani na maisha ya mtu ndio maana alikuja kutafuta mtu sio wanyama sema amen ili huyu mtu akimpata yeye awe na uwezo wa kuvitiisha vitu vyote chini ya jina lake haleluya ndio maana biblia inasema tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kila kitu wala hakuna lolote litakalo wadhuru yamepewa kwa mwanadamu sema amina Haleluya. Kwa hiyo Mungu ili atende kazi anataka mwili wako. Anataka ujitoe mwili wako. Ujidhabiu mwili wako. Mwili ni dhabiu ambayo Mungu anaitaka. Watu wengi wanajihurumia sana. 
kwenye maombi hawajitoi kwenye maombi wanaomba maombi ya kawaida kwa sababu maombi yana involve mwili si ndio jamani ulishai kuomba bila mwili ku respond kwamba unaomba mwili lazima ukubali ninaomba na inatakiwa kuna muda ufike kiwango cha kuomba yani hadi akili kabisa iseme leo nimeomba eh Mauro, unafika kwenye maombi ukipiga magoti tu ndio umeendea hiyo hiyo lazima ukubali kusurubisha mwili wako kwa ajili ya Bwana Bwana Yesu asiwe sana iwe ni kwenye maombi iwe ni kwenye ibada kinachoenda kazini ni akili zako au ni mwili si ni mwili kinachokuja kanisani hapa ni roho yako au ni mwili tunasema leo tuko na roho ya rukta imekaa pale lakini ninapoona ile huu mwili huyu nasema huyu ni rukta ni mbinguni tu ndio tutakapobadilishwa tutapata mili ya utukufu Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapa duniani tunahitajiana. Kwa hiyo kwenye mambo ya ibada, kwenye mambo ya ya kupatikana nyumbani mwa Bwana, kwenye kila kitu ambacho unakifanya kwa ajili ya Mungu, Mungu anakutaka wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni namba moja. Mwili wako ni dhabiu ambayo Bwana anaitaka. Ndio ibada ya maana inayompendeza ukifaulu kutisha mwili ukifaulu ku, kutoa mwili wako kwa ajili ya Bwana na kuna ule wimbo wa I surrender all to you si ndio Kiswahili chake yote kwa Yesu itikia kama unaweza yote kwa Yesu yote
ni roho iliyovunjika bwana yesu asifiwe sana ni roho iliyovunjika alafu anasema moyo eh uliovunjika na kupondeka mungu e mungu hutoka hapo eh mfanye kama
wanajifikia kwenye hicho kichaka Biblia inasema Mungu anautafuta moyo ambao unanyenyekea moyo ambao unashuka moyo ambao unaogopa unaposikia maneno ya Bwana moyo ambao uko tayari kugeuka na kusiacha njia mbaya na kumwelea Yesu Kristo sema amina Dawidi akasema kwenye Zaburi 139 anasema e Bwana unichunguze e Bwana unifuni tasame uone moyo wangu usione njia zangu uone kama kuna njia imetayo majuto ndani yangu ukanitengeneze maana wewe Bwana umenichua mbele na nyuma tena umechua kuingia kwangu na kutoka kwangu umenichua wazo langu umeachua mawazo yangu e Bwana ikiwa iko njia inayoleta majuto ukanitengeneze moyo ulio pondeka ni mapema ambayo Bwana anahitaji nini kinakupa jeu ni kazi uliyonayo sala ya uliyonayo ni mke uliyonayo nyumba uliyojenga nini kinakupa jeu ni watoto uliyonayo Bwana anautaka moyo uliyonyenyekea na kupondeka Biblia inasema Mungu huainua wale wanyenyekevu huwake bali wajikwe zao kuwashusha chini ni Mungu ni Mungu kwa hiyo kama haujenyekevu mbele za Mungu it is a matter of time ni muda tu shetani anakudanganya kwa muda lakini baadaye utaachwa mwenyewe <laughs> wanasema kufika juu sio ishu ishu ni kubaki ulipofika una stamina ya kukaa hapo ambapo unapataka kwenda una misuli ya kupeleka pale unapopataka kwenda ndio maana biblia inasema ah nanua wale wanyenyekeza kwa hiyo siri ya kukaa kwenye viwango vikubwa vya kimafanikio ndio yote vinaanzia kufanikiwa rohoni na siri ya kufanikiwa rohoni ni kunyenyekea sana au kunyenyekea sana utapandishwa juu sana na pita kusaidia ninapomalizia asubuhi ya leo dhabihu ya tatu ambayo Mungu anaitaka ni sifa na shukrani haleluya ni sifa na shukrani ni sifa na shukrani Mungu anataka lolote unalolifanya chochote ambacho unakiishi kimpe yeye sifa Bwana Yesu asifiwe. Umpe Mungu sifa. Anaongea kwenye Waebrania 13:15. 15. Ziko nyingi lakini ninaongelea tatu tu leo. Anaongea kwenye Waebrania dhabihu za sifa na shukrani. Waebrania 13:15 15. na Zaburi 50 stalo shina tatu Waebrania naomba Waebrania 13 15 Anaongelea Mungu anasema Dhabihu wanazozitaka na tumtolee Mungu wetu dhabihu za sifa na midomo inayolitaja jina la Bwana Bwana Yesu asifiwe sana basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Sema dhabihu ya sifa daima. Dhabihu ya sifa daima. Dhabihu ya sifa. kwako ni Mungu anapokea anapokea sifa au ni wewe? Si moja nitasema mtu mmoja alinunulia mtu fulani suti mtumishi wa Mungu. Nunulia suti mtumishi wa Bwana akapendeza pale. Huku chini anawagusa. Kuna hiyo na ile. ile Unaona ile koti alilofaa Unaona kile kitu anachokifanya Anataka aonekane yeye ndiye amefanya Mungu atusaidie sana Kama Mungu alikutumia kufanya kitu chochote kwa mtu yeyote hesabu ni kwa chini ya utukufu wa Bwana wala sio wewe Kama Mungu alikusaidia ukatoa sadaka kubwa kwamba umetoa sadaka kuliko watu wote jua kwamba ni Mungu amekutumia wewe utunye 
Niongee jumba la kumwabudu yeye na utukufu uwe kwake. Haleluya. Bwana mjadina mmoja tu anapoka zake kuhiji maka anaamua ajenge msikiti somewhere. Hata mtaji lazima msiandike jina yani unakuta huo msikiti una jina wewe matofali matatu tu unataka shia una jina langu hapa. Chochote tunachofanya Lolote tunataka kufanya ni kwa sifa haleluya kwa njia hiyo tupe Mungu dhabihu za sifa daima haleluya Mungu wetu anastahili sifa kutoka ndani ya mioyo yetu katika magumu yanayokupata katika changamoto zinazokupata wewe geuza mwambie Bwana asante kwa sababu ninajua baada ya haya baada ya haya yaliyopo baada ya haya ninayoona ninaona utukufu na ushindi mbele yangu ninakushiku kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unafanya njia hata pasipo na njia ninakushiku kwa sababu hata zoeni hivi unadhani yale maandiko yaliandikwa yao editions ili tu tuyazoe kwamba Israeli walifuka baada ya shamu wazaleni kastoni tu yani walifuka nataka nikwambie kwenye maisha ziko bahari lakini yupo anayetengenezaga njia Yesu Kristo aliye hai katika la Yesu moyo wako upe sifa maana pana njia katika hali unayoona kuna njia Bwana Yesu asifiwe sana dhabihu za shukrani moyo wako mshukuru Mungu watu wanaodungunika ni watu ambao wana hasara kuliko watu wote duniani Mwangalie mwanzio kama una maisha ya manunguniko mwambie Naona mabibi na mabwana wanatazamana baba <laughs> Tena hiyo ndio poa mabibi na bwana <laughs> Kama uko na jirani mwambie kama una maisha ya manunguniko una hasara na kama ni mke wako ni mke wake mwambie sitaki hasara nyumbani kwangu. <laughs> Biblia inasema ni Mungu ambaye anatufundisha tupate faida sio hela tu lakini kuishi maisha ya shukrani. Maana Biblia inasema mshukuruni Bwana kila siku nendeni mbele zake kwa shukrani. Hakuna kitu ambacho Mungu anakitaka kama shukrani. Ndio maana hata wanafunzi watu walipomwendea wakasema tufundishe kusali akamwambia sikilizeni mnapo kuja mbele zangu kusali anza baba ule mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje kuna sifa pale kuna shukrani pale Bwana Yesu asifiwe kuna vitu Mungu anavitaka kwa maisha yako mshukuru Bwana tusimame 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 Mungu ataka shukurani. Shukurani inainua kiwango cha kiroho. Shukurani inabadilisha maombi. Ah, kama umewahi kuwa kuna jambo unamwomba Mungu na unaona kwamba alitokei, unaona kwamba aliji, tanguliza advance ya shukurani. Tanguliza advance ya shukurani. Haleluya. Peleka posa ya shukurani. Bwana atatenda katika jina la Yesu Kristo. Nitasema nitakushukuru Mungu kwa maana umeniumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha na moyo wangu unatambua hii moyo wangu unajua namna niliyoumbwa hivi wewe unasema una sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu hauna 5000 mfuko kwa sababu hauna milioni mengi kwa sababu hauna account inayoeleweka nataka nikwambie Mungu wetu anastahili kushukuriwa Mimi tu ni dhabihu moyo uliopondeka wenye kunyenyekea ni dhabihu sifa na shukurani ni dhabihu ambazo Bwana anazitaka na Bwana akikabidhiwa hayo mambo matatu anainua kiwango chako cha kiroho ndipo lile aliko linasema wa mgojao Bwana watapewa nguvu mpya watapaishwa juu wataruka kama nini kama tai kuna viwango Mungu anakupeleka viwango vya tai 
kusema amen viwango vya kuruka kama tai rohoni uko rohoni ukiwa unapandishwa viwango vya tai shetani hukuchia kuweza haleluya sikiliza nikwambie tai anavyofanya tai akitaka amshinde nyoka lile nyoka akitaka kulishinda akiwa juu ananiona atashuka kwa spidi atalipwa posha akilipwa kuwa hamaki nao pale chini maana vita ya pale ya mimi nyoka atamshinda anampoa anapanda naye juu sana alafu huko ni anaanza kumshughulikia bwana nikupeleka vikombo vya kali katika mwangu wa roho hakuna shetani wa mali hakuna shetani wa mali hakuna shetani wa chini kwa shida atakuweza maana atakuwa kitaka yako
Haleluya, haleluya Ongeza shangu na vigelegele kwa jili ya Yesu Anasaini sifa peke ake Haleluya, haleluya Amen Haleluya Ebu chupike makofi ya juu na mna hii Alafu sijui ni wangapi wamekuja na mioyo ya sifa na mioyo ya shukrani kwa Bwana. Unaweza kuweka kigelegele na shango kubwa kwa ajili ya Yesu. Tunaiba kwa pamoja tunasema Tualeta dhabihu za sifa Nyumbani mwabwana Tualeta dhabihu za sifa Nyumbani kwa mungu wetu Tualeta dhabihu za sifa Nyumbani Mwa Bwana Tualeta dhabihu za sifa Nyumbani kwa Mungu wetu Tunaweza kuimba pamoja sauti moja Tualeta dhabihu za sifa Nyumbani mwa Bwana Nyumbani mwa Bwana Tualeta dhabihu za sifa Tualeta dhabihu za sifa kwa sauti kabisa tualeta dhabihu Tualeta dhabihu za sifa Nyumbani mwa buwana Nyumbani mwa buwana Tualeta dhabihu za sifa Tualeta dhabihu za sifa Ebu kanisa peke yetu, kaminisa peke yetu Tuseme tualeta dhabihu za sifa Kama una sifa yako hebu uambie Bwana unamletea mchana wa leo. Kwa nguvu kabisa hebu tuyanyue sauti kanisa tuseme. Ah. Tualeta dhabihu. Everybody, Tualeta the Bihu, Tualeta the Bihu, the Sifa, you money, you money, Wabwa, Tualeta, Tualeta the Bihu, the Sifa, you money, Wambo. kabisa namna hii kama tuweke shangwe na kigelegele kwa ajili ya Yesu tuleta tabiu za sifa nyumbani Tualeta dhabihu za sifaa 
Kwa dili zako ni zamilele 
my praise, worthy of my worship, Lord, I give you all the glory and adoration. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord, I give you all the glory and adoration. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory and adoration. You are the 
Whirlwind! Whirlwind! Whirlwind!
ที่ผ่านมาอาจจะเป็นอาการเดียวกันคืออยากจะเป็นคนอาการเนี่ยเรามาคิดอยากจะเป็นคนบางคนคืออยากจะมาแม่มาอันบางคนคนที่เราคิดว่าเอ้ยอุปสรรคเยอะกว่าแต่ก็พยายามบางคนที่เราคิดว่าเอ้ยอุปสรรคเยอะกว่าแต่ก็พยายามบางคนที่เราคิดว่าเอ้ยอุปสรรคเยอะกว่าแต่ก็พยายามบางคนที่เราคิดว่าเอ้ยอุปสรรคเยอะกว่าแต่ก็พยายามบางคนที่เราคิดว่าเอ้ยอุปสรรคเยอะกว่าแต่ก็พยายามบางคนที่เราคิดว่าเอ้ยอุปสรรคเยอะกว่าแต่ก็พยายามบางคนที่เราคิดว่าเอ้ยอุปสรรคเยอะกว่าแต่ก็พยายามบางคนที่เราคิดว่าเอ้ยอุปสรรคเยอะกว่าแต่
tutapiga kelele atuachi atuachi tutapaza sauti zetu kama sarumeta tutapiga kelele atuachi tutapaza sauti zetu kama sarumeta
Sijaona mwana ume kama Yesu Huku dunia mimi nimepita Sijaona mwana ume kama Yesu Alizaliwa kwa tabu ye Walitaka kumuwa kabiza Hawa kujua kuwa yeye ni mungu Walidhani ni mtu waka waida Nitabiake mungu na ni atashina Hakuna, hakuna Hakuna, kweli hakuna Alia kana esu kweli hakuna Hakuna, kweli hakuna Alia mwana ume kama yesu Hakuna, kweli hakuna Alia kama yesu kweli hakuna Hakuna, kweli hakuna Alia mwana ume kama yesu
Yesu, 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 Yesu. Mm-hmm. 